Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and selamat sejahtera kepada semua. Welcome to ECV 3313 Soil Mechanic 2. Again, I do this video okay, for the tips or the pecutan terakhir for the topic lateral earth pressure part 1 and the retaining wall. Okay, so this part I focusing on the step or the the tricky question how to solve the problem on the retaining wall okay so before we proceed okay i would like to mention how to mention this important theory we need to recover okay so the first theory is important is the type of retaining wall okay and the mode failure so you need to memorize and understand this okay so you can read your own reading on the slide. Okay. Okay. So this is a formula for this topic. Okay. So the first formula that you need to memorize is this. The pressure coefficient. We have three state. First state is the active. Okay. Bila active, selalunya ada perkataan backfill. Okay. It took... Kita selalu guna active. Okay, ingat. Backfill adalah active. Okay, kalau in front the wall, di hadapan wall, selalunya kita pakai passive. Ingat, passive. Okay. Kalau kalau dalam soalan tu tak bagi active, passive at rest, kalau dia mention backfill, tu adalah active. If they mention in front of the wall, is a passive. Okay. So, this, this is a formula for the active. Okay. K coefficient of active, okay, 1 minus sine theta divided by 1 plus sine theta, okay, this is active. The second part is passive, okay, the difference is the uh, minus and plus. So, it's passive, the upper part is 1 plus sine theta divided by 1 sine, 1 minus sine theta, okay, uh, this is vice versa from this. If the at rest, 1 minus sine theta only, okay? So, you need memorize of this formula first. Very, very important. Okay? The second formula you need to memorize is FOS, against overturning. Kalau the mention against overturning, please using this formula. Please, please. Okay? Jangan terbalik. Atas ni resisting movement, bahagi disturbing movement. Ingat. Resisting bagi diving uh, atau disturbing. Sama dengan movement vertical. Okay. Bahagi movement horizontal. Ah, uh, gitu. So, this is formula against overturning. Okay. Ingat. Movement vertical bagi movement horizontal. Okay. Ingat. Okay. For FOS against sliding. Ingat. Kita ada dua je. Overturning dengan against sliding. Kalau soalan tu minta against sliding. Please using this formula, okay? FOS, RV is relation vertical, tangent delta, delta ni adalah base friction, okay? Delta ni selalu dibagi dalam soalan, plus 0 0.5, okay? Actually, the actual formula derived from this, okay? From this, RV tangent delta, delta adalah base friction, tambah 0 0.5, Anti 0.7 Yang ni dipanggil This is called as Reduction Reduction factor Okay Reduction factor Reduction factor for Passive resistance Selalu ni bahagian passive So Selalunya dalam topik ni Kita selalu guna 0.5 Okay Sebab itulah dia dapat macam ni, 0.5. Kita selalu guna reduction factor adalah 0.5. Times with passive, okay. Plus with C, C um, cohesion addition and B is base. Kalau soalan tu cohesion dia adalah kosong, automatic ini kosong. Sebab itulah dia jadi macam ni. That's why this equation develop from this derivation. Okay, so you need memorize of this formula. RV tangent delta plus 0.5 K 
okay times your passive 0 0.5 is reduction factor divide by reaction of horizontal okay settle and the most important part you need to memorize is this formula okay this is the vert this is horizontal vertical stress sorry okay this is a horizontal effective stress okay if you want the horizontal effective stress equal to coefficient at pressure times with vertical effective stress no ni sigma not ni ialah vertical effective stress okay so vertical effective stress sigma not ni bersamaan dengan Gamma Z Okay, gamma ni apa? Gamma ni is a unique weight Plus the Z That is a depth Depth distance, okay So this is a formula for Horizontal vertical stress Okay, we use a lot of this formula as well Okay, ingat If sigma prime Not ialah Vertical effective stress Okay, effective stress ni sama dengan gamma Z. You need to remember this. Okay, gamma Z. Gamma Z is unit weight times with the depth. Okay, Z is the depth. Okay, if due to the hydrostatic ni ada water. Kalau ada water, aku kena buat apa? Kena ialah di formula dia. Okay, hydrostatic pressure dia ialah gamma Z. Gamma Z ialah unit weight times with the depth. Okay. Okay. And then, ni 1, ni 2, ni 3, okay, and ni 4, and 4. Okay, 5. 5 is a base pressure. If the question asks you, calculate the base pressure, this is the formula you need to memorize. Okay, QB is a base pressure, RV is a reaction of vertical, B is a base, atau width, okay, plus plus minus 6 e e ialah eccentric city eccentric city ni maksudnya dia penengah okey from this center to the vertical reaction actually okey we have formula for eccentric city which base divided by 2 minus with um x bar okey the location okey so this eccentric city you need for formula Sebab apa unit formula E ni? Sebab you nak masuk dekat sini, ok? Kena ingat ni. Ok, the 7 unit formula is the level arm of the base resistance. Nak cari ni, level arm ni, of base resistance. The formula is the total movement, ok? Divide by reaction RV. Ok? So, actually, is the vertical movement minus with horizontal movement okay this is the movement okay divided by reaction v okay atas ni movement ni reaction okay and then if the question asks you to draw the distribution base pressure this is the this is a distribution base pressure okay kenapa ada dua sebab kita ada positive and negative value Okay, so that's why mula you take positive, you letak positive dahulu, you can get the value. And then, you put the negative and then you get the value. So, you have two value on minimum and maximum. Okay, for base pressure. That's why these two base pressure are developed. Okay, so this formula you need to memorize everything. It's a very, very important. Okay, so we proceed to the basic concept for lateral earth pressure okay before we proceed to the retaining wall you need to know the basic concept of lateral earth pressure macam mana tak nak macam mana nak tahu retaining wall kalau tak tahu basic concept of lateral earth pressure okay ni adalah contoh okay the basic 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 contoh okay tengok ni dia if we have the Six meter height retaining wall. Kita ada enam meter retaining wall, okay? And one soil only. Ada satu layer sahaja, okay? 
So dia bagi unit weight dry is 16. Friction angle 36 and cohesion is 0. Okay. So, kalau dia dry sahaja, tak ada water table. Okay, just proceed. Okay, if the question ask active force. Okay, first step you need to know, you need to do is this. You need to calculate the lateral earth coefficient. Okay, ni is lateral earth coefficient. Okay, so bila active, kalau dia mention active, guna active formula. So use this coefficient active. So one minus sine theta divided by one plus sine theta. So the angle we get from this question is 36. You substitute this. 36. So one you can get 0 0.26. This is your coefficient. Okay. Kenapa cari coefficient? Because we need to find the vertical, the horizontal vertical stress. Okay. This is a horizontal effective stress. Sorry. It's an effective stress because we have symbol this effective stress. Okay. This is a vertical effective stress. Bersamaan dengan gamma z. Unit weight times with the z. Okay. So, step 2. Bila dah cari ka, step 2 cari apa? Tengok. Kalau Z dia kosong. Kalau di atas ni kosong. Tak ada apa-apa. So, kalau ni kosong. Ni kosong. Tak ada apa-apa. So, tu punya stress dia. The horizontal stress dia adalah kosong lah. Horizontal untuk effective. Untuk active stress is kosong lah. Betul. Kalau. Dia 6. Okay. 6 meter. Step kira 6 meter. Okay. 6 meter. Mula buat kosong. Lepas tu 6 meter. Okay. 6 meter. So, dia ada soil betul. Dia ada soil, dia ada horizontal active, effective stress. So, inilah horizontal active, effective stress. So, formula dia adalah K. K. Yang dua is a sigma node. Okay, sigma node is a vertical effective stress. So sama dengan y z. Ah. So k y z. Okay. K coefficient you calculate before 0 0.25 you substitute here. Gamma is unit weight 16. Okay, 16 here. Unit weight of the soil, okay? 16 here. And then the 6 is depth, depth from this to this. Okay. So the z depth kan? So, masukkan, you can get 24.96. Okay, this is, a, this is a stress effective, okay, for horizontal. Okay, nak cari active force. Okay, bila dia dapat effective stress ni, you buat step 3 adalah distribution, distribution, lateral pressure, okay. So, this is called lateral pressure distribution. Kalau sini, mula, kan mula you start sini. You start awal-awal. Lepas tu dapat value of, of stress effective, 24. So, straight je 24.96. So, this is uh, 24.96. Sebab apa? Sebab you semua kan? So, ini lah 24.96. Okay. And then, You dah dapat ni, betul? Value of 24.96. To find the active force. Active force. To find the active formula ialah area on this. This area on, on this triangle. Okay. So, apa area triangle? 1 per 2. Darab tinggi. Darab base. Betul? 1 over 2 times with the height times with the base. So, you can get 1 over 2 times 6 with times with the base to 4.96. To 4.96, we can get from this stress, effective stress this. So, that's why this is very important to know, okay? So, you substitute in this, you can get the active force. So, active force lah kita nak cari sebenarnya. Active force. So, the unit is kilonewton per meter, okay? So, this is a active force.
active force ialah area on the distribution pressure. Okay, this is the distribution pressure. Macam mana cari distribution pressure? Kena cari stress effective this. So, you can get 24.96 for all 6 meter. So, this is a basic, very very basic concept. Okay. So, I will show you example 2 that have 2 layer. Before, this is 1 layer only. Okay. Okay, this is a 2 layer. So, for returning wall shown figure, they determine the lateral earth force at rest. So, ingat, at rest. Okay. Okay, so there is two layer. We have 2.5 and 2.5. Okay, tapi sama angle. Okay, tengok sini. Kalau dia ada water table, okay. Selalunya dia bagi unit saturated. Okay, soil tu dah bercampur dengan tanah. So, soil saturated dah bagi. Jangan nak memandai letak unit saturated dekat dry soil dekat atas ni. Itu salah konsep. Kalau Y saturated selalunya dekat water table. Okay. So, ini ialah unit rig. Unit. Unit. Dry. Unit rig dry. Okay, ni dry eh. Dry soil. Okay. Kalau unit dry, mesti kat dry. Kalau unit saturated, mesti dekat water. Make sure itu. Okay. First type unit to find is earth pressure coefficient. Of course. So, this situation is active. At rest, okay, at rest condition. So, formula is 1 minus sin theta. Okay, sin theta. Okay, sin theta, you substitute this is 30, right? Okay, because the same angle, we we use only 1, only coefficient. So, 1 minus sin 30, you get 0 0.5. Okay, this is 0 0.5 is your coefficient for at rest condition. Okay, step 2. Okay, step 2 always, okay. So, this is a stress at rest, okay, condition for the horizontal effective stress, okay. E equal to K sigma naught, alright. Sigma naught is a vertical effective stress. So, this vertical effective stress is gamma Z, okay. So, kita buat satu-satu, satu persatu. Kalau Z Dia kosong So Z kosong Z kosong ni kosong Kosong ni kosong Kosong ni kosong Kosong ni kosong Okay Ada tak soil Tak ada kan So kalau tak ada soil Tak ada discharge Dia ialah Stress dia ialah Effective stress ialah kosong Automatic kosong Settle Lepas turun bawah Turun bawah Sampai ada satu, -satu layer Turun bawah Turun bawah So Z 25 Okay Z 25 Tengok Z 25 Okay Kita kena buat satu, satu kena layer by layer satu persatu. So, bila Z 2.5 meter, dia ada satu soil ni. Okay, soil dry soil. Okay, so bila ada dry soil, kita ada stress. Okay, effective stress dia sendiri. Okay, so kita kena cari dia punya ni dahulu. Sigma naught lo. Sigma naught lah YZ. Okay. Saya buat satu 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 sebab nak fahamkan. Okay. So, gamma ialah 16.5 for this 2.5 level. Okay, 6.5. Time with the Z is a depth 2.5. Okay, you can get 41.25. This is a vertical effective stress. Okay. So, the horizontal effective stress ialah K. Sigma node. So, I already find sigma node on the top of this. Okay. So, you need to substitute. Okay. So, K is 0 0.5. You substitute here. And sigma naught is YZ, right? So, gamma and the, the unit weight at time the depth. So, 41.25. You substitute, you can get the distribution, the stress, effective stress for this particular soil. Okay, you can get 20.63. Okay. Bila dah dapat ni, okay, you terus buat distribution dia. Okay, dia terus buat division. So, mula-mula, okay, kosong. Kosong lah. Kosong, dia punya size kosong. Lepas tu, tiba dekat second layer ni, dekat 2.5, dia adalah 20.63. Turun bawah. Turun 20.63. Okay, settle. Okay, 20.63. Okay. Lepas tu, 
Dekat stress bawah ni ada lagi Kita belum kira So kita Z Z 5 meter Okay Z Dari atas sampai bawah 5 meter Kena campur semua eh Atas sampai bawah 5 meter 2.5 tambah 2.5 So Kita buat dari awal Sama balik Kita cari Stress Effective stress for vertical So K ni adalah Y Z Okay You need weight untuk Sini Si uh, You need weight dari awal Dari awal So kalau Z 5 meter kita cari dari awal Dari awal sampai habis Dari awal ni sampai habis So dari ni first adalah First dari, dari awal tadi You need weight darab dengan ni Z So 16.5 times with the Z depth Okay Ni adalah first layer Okay Ni adalah second layer Okay Dia kena campur semua eh Kalau stress distribution kena campur semua ni eh? So dari atas sampai bawah So untuk Water table, okay. Kita nak cari dry soil only. Kalau campur water, ia jadi Y saturated. Unit weight saturated. So, macam mana cari dry? So, unit saturated ni, 19.3, tolak dengan water. Tolak unit weight of water. So, 19.3 minus with 9.81. is very important to know, okay. 9.81. So, this is dry soil. Kita dah buang water, jadi dah dry, okay. So, 19.93.8 9.85 Okay Times with the Z Ni ialah you know Y unit weight Okay Kalau water mesti tolak dengan 9.81 Sebab kita tak nak water Kita tak nak, kita tak nak water kita nak, kita nak pure soil Okay So you dah find the unit weight untuk semua Satu layer satu, satu layer dengan satu layer you Dapat 64.98 Okay, and then you substitute the original formula. Effective stress, K sigma node, 0.5 coefficient times with the sigma node yang kita cari tadi. Yang vertical effective stress, which is 64.96. Okay. So, you can get the stress distribution horizontal. Okay. 32.49. Okay, bila dapat ni, Terus, ni kan dari from first layer, terus buat step 4 ni, yang distribution ni. So, turun ke bawah. Terbaik 34.49. Settle. Okay. And then step 3, jangan lupa kita ada hydrostatic pressure. Okay, kalau hydrostatic pressure kena kira, okay. Untuk pressure ni, gamma Z. So, ialah unit weight darab dengan Z, unit weight untuk water ialah 9.81 times with the Z. Depth, okay. Make sure depth ni mesti kat water sahaja. 2.5, okay. Jangan suka hati ambil 5. Okay. So, you can get 24.53. Okay. You rebel. Another one for hydrostatic. Okay. Ada water ni. So, start kosong. Okay, start kosong. Okay, lepas tu ada value dia 24. You tarik bawah. Buat 24.53, okay. Faham? Okay, settle. Okay, and then last kali, bawah cari force. Cari force lah area on the this. Okay, area of this, all this area of pressure distribution. Okay, so kita pecahkan. Kita hanya nak, kita hanya nak triangle and square saja. Untuk senang kita punya mudah kerja. So, one is triangle. So, area triangle apa? Tengok sini. Step 6, area 1. 1 over 2 times width, the distance of this is 2.5 kan? 2.5 times width, the ni, the base is 26.3 plus the this also, yang panjang ni apa? 25 darab dengan 20.63 area ketiga, area ketiga, 1 over 2 yang ni apa? yang ni, dia punya height is 2.5 tapi dia punya ni, kecil ni apa? kena tolak lah kalau sini dah 263, yang, yang kecil ni apa? Kalau su semua panjang ni adalah 232.49 Yang sini lah 263 Kita nak error sini Kita nak ni Garisan ni So, 32.49 tolak lah dengan ni Dapatlah sini kan? So, sini lah And then, tambah dengan hydrostatic Make sure you tambah dengan hydrostatic So, 1 over 2 Times with the 2.5 Times with the 24.53, okay? You can get total of area is 122.85. So, 
this area based on area of the distribution pressure ok nak cari force kena kalkul area ni eh. kena buat ni dulu ok faham ok the next example example 3 ok same concept for example 3 ok tapi beza dia berbeza dia adalah we have this the different angle yang tadi tu sama angle sekarang different angle macam mana pula ok tengok step by step ok so this step 1 ok tengok kalau soalan kata kalau aktif ok mestilah aktif guna aktif ok so tengok angle berbeza so kita ada dua coefficient of pressure first upper layer so kita tak 30 masukkan 30 on this question ok dapat 1 over 3 for active coefficient upper layer layer atas ni ok untuk layer bawah yang ada air ni water ground ni water table ni active untuk layer lower layer kita letak active tu lah so substitute 35 on this angle substitute ok you can get 0.275 so, upper layer 1 over 3 coefficient dia. Lower layer is 0 0.275. Settle to step 1. Okay. Ingat. Remember that. Step 2. Okay. Step 2 already mentioned to you, right? So, buat satu-satu. Dari atas, kalau Z kosong. Tak ada soil, tak ada discharge. So, automatic dia punya effective stress dia lah kosong. Faham kan? Okay. Kita turun layer by layer. Turun 3 meter pula. 3 meter ni ada soil. When we have a soil, we have the effective stress. Okay. So, cara nak kira ialah kita buat dulu unit weight dia. Unit weight dia ada punya vertical effective stress. Okay. Yang Y, Z. Okay. Ni Y. Ni Z. So, unit weight untuk ni ialah 16. Okay. Z is a 20. 3. So, you can get 48. Okay. So, you substitute on this formula. Okay. For this uh, horizontal is a vertical. Kita kira vertical ni kan. Vertical ni ialah 48. So, you substitute here 48 and the coefficient for the upper layer. Make sure upper layer is 1 over 3. Okay. You can get 16. Settle. Okay. Pastu you terus draw the graph lah. You draw graph a graph. Pressure diagram ni. Okay. So, mula kosong, Z kosong, lepas tu dia tiba ke 3 meter, dia adalah 16. That's why dia 16. Okay. Okay. And then, kita, tapi, kita buat lagi kedua, again, Z 3 meter. Sebab apa Z 3 meter buat lagi sekali? Sebab dia ada dua angle yang berbeza. So, inilah cara dia. Okay. Perhatikan eh, perhatikan. Tadi Z, 3 yang atas ni kita guna coefficient 1.3 betul kalau z dia kat lower tapi still dekat 3 meter dia 3 meter of this we calculate the same of vertical stress effective stress also the same 3 times 16 kita guna yang awal yang atas tadi ok kita just guna atas tadi ok atas tadi so dapat 48 and then you masuk dekat formula yang asal formula yang K dengan C, effective stress. K ni lah, you need to use K yang bawah. Okay. This is a procedure. Okay. Do you need to use this K? Substitute 0 0.275, you, the lower layer times with the 48. Okay. The stress, effective stress for not. Okay. So, dapat 13. Okay. So, dekat 3 meter, 3 meter kita buat 2 kali. Tapi, berbeza dia punya coefficient. Okay. Tapi, kita ambil still ambil yang atas. Okay. So, di kena tak faham konsep dia. Kalau angle berbeza ni cara dia. So, bila 13 km per meter square. Okay. So, yang ni adalah 16. 13 mana? 13 ni kita tolak ke dalam sikit. So, tolak ke dalam sikit. Dia ni adalah 13. 
Okay, ni dah 13 anda. So, this value is 13. Okay, this value is 13. Okay. So, dah buat settle buat untuk 3 meter untuk satu layer ni. Okay. Terus turun pergi bawah. Okay. Kalau stress, kita kena cari total semua eh. Atas sampai bawah. So, I cari untuk vertical effective stress dululah. So, I akan cari dari atas sampai bawah ni first layer, second layer. Okay. So, first layer ni unit weight ialah 16, dia punya depth lah 3. So, ni ialah si mana ialah gamma Z. Ni Z ni gamma. Okay, gamma Z. Plus, ni first layer, second layer is 3 dia punya Z darab dengan unit weight. Tapi time ni ialah dia ground water. Kalau ada water, kita kena buang water tu. So, unit weight saturated ni tolak dengan 9.81. Tu cara dia. Sebab kita nak pure soil. Nak buang water tu. So, saturated unit weight 18 tolak 9.81. Most of student are... Or make the mistake of this part Because dia tak tolak 981 Kalau ada waktu tolak eh Make sure ingat ni So first layer second layer So cari dia punya ZY dulu Untuk satu layer dan second layer Dapat 72.57 Okay And then you find the uh, original equation Sigma uh, ni Effective stress for horizontal Equal to K sigma 2 So bila ni kita guna yang K2 yang bawah ni eh So, 0.275 yang bawah yang lower layer times width yang kita kira tadi yang awal dari atas sampai bawah ialah 72.57. So, you can, you can get the kesemua overall 6 meter untuk effective stress. 19.67. Understand? So, after dapat ni yang bawah ni, 3 meter bawah ni ialah Dia punya kesemua ni Ah gitu So, ni dapat 16.67 So, dia punya sini ialah 16.67 Gariskan Gitu And then, make sure step 3 ada hydrostatic pressure, ada water Okay, so Unit weight for water Okay, times with the Z Okay, Z is a The depth. So, 3 depth. Make sure dia kat water saja. 3 depth times with the unit of water. 29.43. Okay. And then you you tambah yang untuk water je lah. Ni hydrostatic. Ni hydro. Yang ni ada water. Ni ada soil biasa. Okay. Okay. So, start awal. Lepas tu dapat dia punya stress dia punya ni. Pressure ni ialah 29. So, tarik bawah 29. Okay. Macam tu je. And then, you find the total force. Total force saya kata apa? The area on the pressure diagram. Apa saya nak? Kita nak adalah triangle and square sahaja. Kita tak nak prism. You pecahkan sikit. So, pecahkan, pecah, 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 pecah. So, ni satu. Area satu. Area dua. Area 3, area 4 Okay Okay, the 4 area So, you find the area Okay Find the area of this You can get 117.15 So, that's all for this question The total force, okay Because the retaining wall involve this Many Okay Ni keadaan yang tak ada Discharge Okay, settle So, example 4 ni, tiba-tiba dah ada discharge pula. Tapi line angle. Ha, macam mana tu? So, dalam soalan this question, we mention that this is active force. Okay, this active force. So, first step, dah tahu lah kan macam mana, cari coefficient. So, layer by layer. First, layer yang pertama, apa? Guna 36. Okay, angle pertama. Angle kedua, guna 42. So, you can get this coefficient for active. 
Okay, lateral pressure. Upper 0 0.26, lower is 0 0.198. Oh, settle. Step 2, macam biasa, kita buat dari awal. Start kosong. Okay. Ada apa-apa yang berlaku? Ada. Ada surcharge. Okay, surcharge ni dia panggil Q. Okay, surcharge Q. So, nak cari horizontal stress ni, effective stress ni, kalau surcharge, formula dia adalah KQ. Ingat. Kalau surcharge, ialah formula KQ. Uh, okay, KQ. So, masuk formula K dia, yang atas, apa layer, apa? 0.26 times Q. Q is a 25%. 25. You can get the effective stress for this. Okay, settle. Lepas tu, Z kira turun marwah pula. Dah atas ni kosong, turun marwah berapa? H1. H1 is Kita pergi ke empat uh, ni H1 H1 is 4 meter. So we calculate this first. Ia 4 meter. Okay. Yang ni ialah 8 meter. Sebab apa? 12 tolak 4, 8. Okay. So, 4 meter. Buat ni dulu eh, 4 meter. So, macam biasa, kita ambil yang ada soil sini saja. K dia apa? K dia adalah 0.26. Okay. Masukkan. And then, dia punya gamma Z. Berapa? Unit weight ni 17. Betul? 17 ni. 17. Darab dengan dia punya ni, length 4. So, dapat 17.68. Settle. Sekarang. Sekarang. Okay, ni first. Ni second, okay. Sekarang, dia berbeza angle. Sebab tu saya buat dua kali eh. Kalau ni kena buat dua kali. Z 4 meter. Tapi, tukar dia punya K ni. Kita ambil yang bawah ni. So, dia punya bawah ni lah 0.198. So, substitute dia tapi sama kita ambil yang sign yang atas ni. Okay, 17 dia punya unit weight times with the height 4. So, dapat 13.46. Okay. Kalau dua angle, kena buat dua 4 meter tapi dekat atas soil ni. Same with the fibrous also. Tengok so, dua buat dua kali. Okay, tapi ambil yang atas sahaja. Okay. Dia punya unit weight dengan Z. Tapi, kita tukar dia punya coefficient K dia. Okay, and then, sampai bawah. Okay. Okay. So, tapi, okay, lupa pula. Yang ni, this formula. Okay, this formula is discharge formula for the second layer. Tadi yang atas layer ni lah. Untuk sand. Untuk atas layer. Apa layer. Yang 8 meter ni. Yang yang ke sini 8 meter ni. Untuk the second layer. KQ. K dia apa? 0.198. Okay. Time switch the, the uh, Q25. You can get 4.95. So this part only consider the discharge. Okay. Yang ni yang 4 meter ni. Macam biasa lah. Kita dah buat dari awal macam ni. Terus macam tu. Okay. Lepas tu, yang at Z, 12 meter. So, kita total semua. Kita dah cari 4 meter ni. So, kena cari kesemua keseluruhan 12 meter. Kesemua keseluruhan 12 meter. So, kita buat satu-satu. Cari dia punya si manut dia. Macam biasa. So, dari awal, first layer ni lah. First layer, dia punya YZ. Ingat. Si manut lah YZ. Unit weight time dia Z. Unit, unit weight untuk ni lah 17. Times with the Z depth is 4. Plus the second layer pula. 
Saya ulang banyak kali ya. Saya kelaya ya. Ada water. So unit weight ni kena tolak water. Water is 9.81. Dia punya unit weight of water. So saturated unit weight of water. Unit weight. Tolak dengan unit of water. 9.81. Okay. You can times with the egg. Egg the, the Z. So ni Y. Ni lah Z. Okay. So you can get the sigma node ni. Effective sigma node. Is equal to 175.12. Okay, and then you substitute on this the original formula for horizontal effective stress sigma a. So k coefficient kita ambil yang bawah ni. Okay, yang bawah ni lah 0.198 times with the effective or vertical stress sigma not ni 175.12. You can get z keseluruhan 12 adalah 34.67 settle. And then ada water macam mana saya buat? Unit of water times with the z. So, 9.81 times the egg. Okay, you can get 78.48 settle. Okay, and then you do the distribution pressure. Distribution lateral pressure. Okay, so first, macam biasa, kan kita buat tadi ni. Tu kita buat tadi ni. So, kita tengok satu satu eh. First, kita buat. Yang ni, surcharge. Okay, yang ni, soil. Yang ni adalah hydrostatic. Okay. Hydrostatic. So, mula-mula. Okay. Surcharge. Dia lah 6.5. So, you do. Dia boleh kosong. Lepas tu, dia ada surcharge ialah 6.5 pada awalnya. Okay. At, at the Z location, 6.5. And then. You tu marah lah sebab dia punya length ke bawah kan. You tu marah. Okay. So, dia surcharge. Okay. And then untuk yang ke-8 untuk bawah ni pula. 8 meter. Dia punya surcharge distribution stress dia adalah 4.95. So, this you need 6.95. So, 4.95 dia berkurang kan. So, you tolak sikit. Tolak sikit. You turun. So, this is 4.95. 95 settle and then for 4 meter untuk 4 meter yang ni 4 meter ok yang ni ialah terhadap soil tadi ya terhadap di surcharge terhadap ni soil pula kalau soil untuk 4 meter dia punya stress ni ialah 17 point tuntun bawah ok 17 point 6 ek Okay. Tu, tu tutup lah tutup dah buka tutup okey lepas tu dia punya tapi different angle tapi different lagi buat dua kali kan ni 4 meter ni sebab tu kita ambil yang unit weight ni yang atas ni dapat 13.46 kalau sini dah 17.68 13.45 berkurang kan so you tolak dalam 17.6 tolak dalam So, yang ni ialah value untuk 13.64 settle. Lepas tu, 12 meter pula yang ke bawah ni. Untuk semua keseruhan distribution. Semua keseruhan stress. So, you kira dapat 36.67. And then, you tarik. Lepas ni. So, 34.67 settle. So, tutup. Make sure tutup. Eh, tutup. Tutup. Stop. Okay. And then, plus water. Sebab ada water, ada ground water. So, 9.81 times 6 egg. So, egg meter. Sebab ada egg meter kat, ground, kat water saja, So, dapat 78.4 egg. Settle dari atas. Dari mati kosong sampailah dia 78.4 egg. Settle. And then, cari total force. Apa maksud total force? The area for the distribution stress. Auto distribution pressure, lateral pressure. So, ni kita you buat make sure area ni kena ada triangle dengan square. Atau rectangle sahaja, okay. Saya tak, kita nak, tak nak, kita tak nak trapezium at all. So, you make sure you pecah-pecahkan. Kalau ada nampak trapezium, you buat line-line untuk jadikan dia adalah rectangle, okay. So, P1, label lah ni P1. Ni ialah horizontal pressure P1, P2, P3, P4 and P6. So, you calculate the area. So, 65 point darab dengan 4 meter panjang ni. Oh, area square ni. 
6 per 5 darab x square ni 44 dapat ni pa And then area ni 4 per 5 darab dengan Ni 8 Settle Area ni senang Okay settle Area yang petak ni Berapa So ni 13 So 13 13 13 13 Darab dengan 8 Settle Area Triangle um, Triangle macam mana Kalau sini ialah 3 4 yang panjang Kesuruhan panjang ialah 3 4 6 7 Macam mana nak cari Yang ni saja? Tolaklah dengan ni uh, Dapatlah Untuk base untuk triangle ni So darab dengan height 8 Settle And then Macam biasa lah Triangle ni Height ni darab dengan ni Dapat ni So the force Ialah area On The distribution Pressure So you can get the force Okay settle So that is the Concept How To calculate Kalau ada different angle Kalau ada surcharge Macam mana uh, This is the way How to solve the problem Okay So So this Is the example I want to show you For retaining wall Okay you perhatikan betul-betul Kita dah masuk bab retaining wall Okay Kita dah tahu cara nak kira force Kalau ada Secharge Kalau ada different angle Kalau tak ada angle Kalau Hanya dry water Hanya dry saja, Dry soil Kalau ada ground water macam nak buat Kan kita dah buat tadi kan So dalam bab ni kita nak Implementasikan Okay Implementasikan Bagaimana benda tu diimplementkan dalam design of the retaining wall as well Okay For the slope, for the stability Okay Tengok gambar ni Yang ni ialah you punya retaining wall Okay you punya retaining wall So Dia kata The retained soil behind the structure of the soil In front of it are cohesionless So C dia adalah Kosong Ingat C kosong Ok cohesion Lepas tu dia bagi pula Unit weight dry For soil 1 Kalau tak ada water Dia adalah dry Ok So unit uh, Dia punya angle sorry Angle dia punya Andrain dia 35 And then unit weight dry soil Kalau tak ada water ialah Dia tak ada water So dia dry So 17 Ok And then soil tu Dia soil tu ada dua Yang ni ialah Aktif Kalau dia backfill kat belakang wall Dia aktif So Dia ada Angle Undrain 30 Okay Dia punya unit weight dry Okay Kalau unit weight dry Mesti tak ada water So ni ialah dry Okay dry Unit weight dry Yang ni Yang ada water ialah Unit Unit weight saturated Ingat Kalau ada water Unit weight saturated Okay 20 Settle So dia bagi uh, This question is uh, 24 eh So unit weight concrete is 24 kN per meter square Meter cube Okay Soalan ni dia kata Taking into the account of a passive resistance in front of the wall Dia kata kita kena kira sekali passive Dekat in front of the wall Determine the minimum value of the weight of the wall To satisfy the following design criteria Maksudnya Adakah lebar tapak tu dia satisfy the design criteria Adakah tapak tu Dia sesuai untuk Kita punya tinggal Adakah dia stabil Sebab tu kita kena uji kaji Analisis benda ni Okay Kalau FOS safety against overturning More than 25 Kalau dia dapat tu More than 25 Memasuk benda tu stable Kalau against sliding Overturning ialah maksudnya Dia ke sini eh dia overturning Kalau sliding Dia ke depan kena Dia, tar, dia uh, dari belakang dari, dari ke depan Itu sliding Kalau more than 1.5 1.5 Dia adalah stable Okay Okay So uh, Kalau maximum base pressure Kalau not exceed 1.50 Is Okay Okay This is uh, Dia punya parameter dia Okay So kita Pergi the spin solution Okay 
So this is solution step by step. Okay, I will explain first. Okay, first, overall, make sure you know to find the coefficient attract pressure. The yang belakang backfield ni ialah passive, active, eh? active. So kita cari active. First angle dia bagi ialah 35. You substitute angle 35 for first soil layer, and then the second layer of the soil 30. You can get this formula. You get coefficient. And then make sure you calculate the passive, okay? Passive yang di hadapan wall ni. So you get 30, dapat 3. So this is a coefficient for passive. This coefficient for active, settle. So you ma uh, calculate the coefficient. Jangan salah ya, jangan salah. Tolong jangan salah pada awal. Kalau backfill dia active. Kalau in front of the wall dia passive. Ingat tu. Okay. Second step. Okay, warna kuning ni menunjukkan dia lah secharge. Okay, warna biru ni menunjukkan dia punya di biru ialah dia menunjukkan dia punya soil. Okay. Putih ni tunjukkan dia punya hydro ada water eh. Okay. So kita buat satu per satu. Okay. If Z kita mula dari awal. Z kosong. Atas ni. So dia ada apa? Tak ada soalan. Dia ada cuma ada hanya, hanya, hanya ada discharge. So formula untuk effective stress. Okay. Untuk ada surcharge ialah KQ. Ingat KQ. Kalau ada surcharge nak cari, nak cari effective stress ialah KQ. K ialah coefficient yang kita kira tadi. Kita ambil yang atas first layer ni. 0.25. Okay. And then times with the dis discharge 30. You can get this. 8.13 settle. Okay. Tapi kita ada dua layer of soil. So kita buat dua untuk Z pula. Untuk Z. Untuk Z yang bawah ni pula. Untuk keseluruhan bawah ni. Untuk ni eh. Untuk ni. Untuk bawah keseluruhan semua ni. Okay. So, K dia ialah ambil yang bawah lah. Lower layer lah. 0.33 times with the discharge 30. Dapat 9.99. Okay. Settle. That's why, okay, you get this. Ni ialah dia punya surcharge. Okay, surcharge is 8.13. Okay. And the second layer, 9.99. Same procedure yang lepas. Sama je. And then, dah dapat surcharge. Okay, kita... Buat pula untuk soil. Untuk soil ni. Ni soil ni. Eh? Soil. Okay. Kalau kita mula-mula. Kita mula dari awal. Okay. So kita abaikan. Dah abaikan, dah abaikan secara. Kita mula dari awal. Kalau Z kosong. Dia punya, dia punya stress dia. Kosong lah. Tak ada soil kan. Okay. Lepas tu kita turun bawah. Turun bawah. At Z. 2 meter. Dekat Z. Depth ni 2 meter. So dia cari stress. Tu, effective stress. K. Sigma not. So, K mesti ialah layer yang pertama. 0.275 times with the sigma node ialah unit weight. Okay? Z, unit, weight, unit weight times with the Z. So, unit weight untuk ini ialah 17 times with the depth 2 lah. Dapat 9.214. Settle. Lepas tu, tapi kan saya kata, kalau different angle, kita buat dua kali. At Z, 2 meter kita ambil yang layer atas. Tapi kita ambil K dia adalah yang bawah. tu cara dia. Okay. So K ni yang lower layer is 0.33. Tapi dia punya YZ unit weight dengan depth dia kita ambil yang soil atas. Okay. Okay. Sebab dia consider yang stress di sebusan yang ke atas ni. So 17 times 2. Tapi semua coefficient saja kita ambil yang bawah. So 11.322 settle. So, mula-mula kita dapat ni ke sini ialah, sini ada dapat ialah 9.214. So, ni ialah 9.214. Okay. And then, tiba-tiba dia 11.322 kat sini. Dia lebih. So, kita tambah lah sikit lain. Tu gerak ke sini sikit. Ah, sini ialah 11.322. Lepas tu, dah ya dapat yang kosong dapat 2. Kita turun bawah ke semua. Make sure semua eh. Semua ni. Termasuk dia punya ni. Wall sekali. So, nak kira ke semua. So, kita total semua. 
2 campur 2 per 9 tambah 0.6 Z 5 per 5 Kesum eh Kesemua So Step dari awal sama tadi Kita cari Sigma node Effective stress untuk Sigma node Kita tahu kan Unit weight time Z kan So ni Kita kena kira semua layer First layer Second layer Saya dah terang dari awal Saya ulang banyak kali Saya kalau ada water Unit unit weight saturated Tolak dengan Unit of water Okay Lepas tu darab dengan distance ni. Distance ni panjang semua ya. Bukan panjang ini saja, Panjang semua ni. So 2.9 plus 0.6. You can get 3.5. So you can get 69.67. So that's why after this. You pergi sini semua ni. Ni dari awal sampai habis panjang ni adalah 69.67. Settle. Okay. Eh, no, 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 not yet, not yet. I forgot, forgot. Before that, you need to substitute on this part. Okay. So, this is the vertical stress. So, you need to masukkan kat sini. K dia. K dia mesti ambil yang bawah ni, eh. 0.33 times with the sigma note yang kita kira tadi. Yang dari awal sampai habis. 69.67 You can get 23.13 So, daripada sini ke sini ialah 23.13 ah. Settle, okay Make sure you don't confuse, okay Of this part Dah dapat sigma note masuk dekat or Equation yang original ni Okay Make sure, make sure Remember Yang ni, Z ni, make sure dari atas sampai bawah. Distribution atas. Sebab apa kita ambil yang kesemun dari start kosong sampai sini. Sebab tu dah kena tambah. Okay. And then, the third part is the hydrostatic part. Step 3 ni. So, you need weight. Water times with the Z. Okay. So, 9.81 times with the Z. 3.5 of this part. Yang panjang semua eh. So, this is 34.35. Yang ni lah. Okay. So, in summarize, okay. So, dia lah senyap secharge. Dia lah soil. Ini lah hydrostatic. Okay. Senang. So, first thing you need to know is, you need to do is to do the table. Make sure do the table. Okay. After you draw the distribution, this distribution factor, distribution, lateral pressure, you need to draw the the table, okay. First element, element kita ada vertical, horizontal and vertical and passive. Okay, force. Total, make sure the unit eh. Total. Level arm and movement, okay. So nak cari force, saya kata dari awal, make sure you calculate the area on the pressure distribution pressure. So so, tak, tak, tak payah nak ikut ni sebab oh, takkan faham pun sebab you, uh, kita buat step by step, okay? So, area P1, 8.14 times with this. Times with 2. You can get this. Okay? Area ni sama juga, 9.99 times with the height of this. Height of this is, this lah, panjang semua ni lah. 3.5, you can get this. So, Kira macam biasa Ni pun angle ni kira macam biasa 1.2 times width This time with Height this Time with base So make sure You need to have a Rectangular and Triangle only Okay So kalau sini berapa Ada 4 ni 4 ni berapa So this uh, 11.32 times width the Height lah 3.5 You can get all this After you get all the area Yang saya kira tadi Baru you buat total Total sum Total of reaction so, this is the horizontal. Okay. Active eh. Active. Kita buat active dahulu. Sebab apa horizontal? Sebab dia, dia punya stress dekat sini. Dia menghadap sini. Sebab tu dia horizontal. Or, or active. Okay. So, cari force ni. Force ni dia, nak cari force, dia lah area on the distribution factor. And then, macam mana cari level arm. Level arm. Tengok sini, okay. Kalau sini, Sini dia punya centroid dia. P1 ni. So, nak cari dia punya level arm. Level arm ni H from below. Height dia from below. So, yang ni nak cari penengah. 
Ni lah panjang ni lah dua betul. Dua bahagi dua satu. So dapat satu. Sini betul. Nak cari dia punya level up. Make sure. Dia dari bawah ni. Dari bawah. Kesemua dari bawah ni. So satu tambah dengan tiga point lima. Okay. Sini. Dapat empat point lima. Kalau untuk P2. Macam mana? Macam mana setelah P2 pun. Kan square. Square kan dia punya nak, nak, nak cari centroid ni apa? P ni cari, ni ke sini. Ah centroid ni. So, pendengar macam nak cari. So, height of this 3.5 divide by 2. Ha, divide by 2. Dapatlah 1.75. Kita nak cari dia punya level arm. Dari, daripada dia punya force ni sampailah ke punya height bawah below. Okay. okay. For example, kita cari yang ni untuk soil. Okay, macam mana cari the centroid for the rectangle, uh, for the triangle. So, 1 per 3, kalau triangle 1 per 3, okay, darab dengan height ni. Sebab triangle ni kan, so darab dengan 2. Lepas tu, dapat dah, dapat centroid dia untuk sini. Dapat ni lah, dapat centroid di sini lah. And then you need tambah dengan panjang keseruhan ni. Sebab kita kena hash from below. Okay? Atas sampai bawah. So kita kena cari centroid yang dulu. Yang ni. 1 per 3 kali dengan height ni dapat ni. Lepas tu tambah dengan ni. So 1 per 3 dapat 2. Lepas tu tambah dengan panjang ni dah 3.5. Dapatlah 4.17. Okay. You need to calculate. Okay? Tambah 3.5. So, if you have calculator, you can calculate. Okay. Okay, calculate. Okay, I calculate. Okay, in my phone. Mm. No. Okay, so you can get 4.17. Lepas tu yang P4 macam biasa lah. Kalau square, nak cari penengah bahagi 2. So ni, 3 per 5 bahagi 2 dapat lah. Dia punya height from. Bila, okay. Nak cari penengah untuk ni, untuk segi 3. 1 per 3, darab dengan height ni. 3.5. Nak dapat height ni, mesti ikut ni kan. Untuk ikut layer ni. 3.5. Okay. Lepas tu untuk segi 3 ni. Yang biasa lah, 1 per 3 times dengan length of this. Okay, height ni. Yang ni, kenapa tambah 3.5? Sebab, sini, tambah ni. Sebab kita nak dari atas, ah, sah, dia punya arrow ni sampai ke bawah. Sebab segi 3 ni, ialah 1 per 3 darab dengan 2 length ni. Sebab tu saya dapat yang ni. Okey, patu you tambah dengan ni dapatlah you punya level arm untuk P3 4.17. Okey, settle kan. Lepas tu ni level arm. Patu dah check moment you times with the level arm. First time level arm. Ni darab ni, darab ni, darab ni dapatlah keseluruhan. So, you do key total up 36.5. Settle. Yang ni untuk yang horizontal dipanggil, yang moment ni dipanggil disturbing moment. Ingat, disturbing moment. Okay. Settle. So, kita buat untuk passive lah. Untuk horizontal passive kan. Kita kena calculate passive lah. So, kita kena, macam macam kita passive yang ni. Tengok. Soil Z15. So, height of this is 1.5. Okay. Kalau soil Z.5, so nak cari dia punya stress, effective stress, K lah sigma not. K lah 3. Kenapa 3? Sebab coefficient of passive coefficient, okay? Times with the sigma not. Sigma not ialah dia punya YZ. You need weight dry of soil tu depan ni times with the Z. Z the height list, okay? Height soil ni, semua ni. Semua yang bagian merah ni. You can get acting 1. So acting 1 is the you punya stress. Okay, you Kosong, lepas tu you buat ni. Ha, segi tiga ni. So, acti one on this. Okay. So, you calculate lah. You punya force. 
Fossil area on the pressure diagram. So, 1 over 2. Actually, uh, force lah 1 over 2 area of this. Diagram is type lah dengan distance lah panel 1. Time with the height. Height is 1.5. So, that's why you get this. 60.75 as well. Okay. Macam mana nak kira dia punya level arm? Kalau segi 3 saya ajar segi 3. 1 per 3 darab dengan height. So, you dapatlah dia punya bawah ni. Ingat, 1 per 3 darab dengan height ialah 0.5. You punya level arm. Ingat, segi 3 ialah 1 per 3 darab dengan height eh. Height ni. Ingat, kalau square, bahagi 2 saja. Panjang ni bagi 2. Kalau segi 3, 1 per 3 darab dengan panjang dia. Okay. Make sure level arm ni H from below. Dari below sampailah arrow tu. Okay, ingat. You, ingat, you mesti ingat ni. Okay. And then, you calculate the moment. Force time moment. Total force ni berada moment. So, you dapatlah 30.38 for moment passive settle. Yang ni, yang moment horizontal ni ialah dipanggil disturbing moment. Okay. Lepas tu, kita cari pula vertical. Vertical element. Tadi, horizontal element kan. Kalau vertical element pula, kita kena consider semua berat. Semua weight. Wake of concrete, wake of the soil. Okay, first step, kita buat wake of concrete yang pertama, yang W1 ni. Yang ni saja. Eh. So, macam mana nak, nak cari wake ni? Area, formula area. Okay, area times with the unit weight. Gamma, unit weight. Area times unit weight. Ni formula untuk nak cari vertical, okay? Unit weight. So, kita tengok W1 ni. Dia punya base ni lah 0.5. Height dia lah 4.9. Height ni. Height ni eh. Concrete ni. Yang petak ni. 4.9. So, times darab dengan unit weight dia. Wy dia. So, unit weight untuk concrete lah 24. So, you get, can get, you calculate total dia lah 58.8. Settle. W2 sama pula. Area darab dengan unit weight. Area of the concrete this. So, 4.5 darab dengan 0.6 darab dengan unit weight dia. Concrete 24. You can get 64.8. And then, W3. W3 is the soil. Ingat. Area darab dengan unit weight. Okay. Kita buat satu per satu. Kita buat soil yang pertama dulu. Okay. Soil yang atas pertama. Unit weight dia lah. Kita punya area dia. Area petak ni. Area petak. Area petak ni. So, panjang ni ialah. 2.5 times with the height is the 2. Betul? Dia punya area dia. Lepas tu darab dengan unit weight dia lah 17. Settle kan? Ni lah first layer. Tambah. Sebab tambah dengan second layer pula. So area petak ni. Okay, area petak ni. Okay. So 2.9 panjang darab dengan base. 2.5, okay. Times with the unit saturated weight dia sini. Yang original, okay. Kita jangan tolak. Jangan tolak 981. Kita nak original. Kita nak dia punya air yang ada water. So, so darab sahaja area dengan unit weight, okay. Settle senang, kan. Lepas tu, jangan lupa kita ada surcharge. Bagi atas surcharge ni. Okay. So, nak surcharge lah. Surcharge darab dengan dia punya Base dia. Okay. Surcharge darab base. Kalau surcharge tu punya weight lah. Surcharge darab dengan base. Panjang ni. Panjang sini ke sini. Okay. Berapa? So dapat darab dengan 2.5. Yang dia hanya dekat wall. Yang hanya dekat concrete saja. Jangan kira panjang semua. Kira dekat konkret saja, Base yang dekat konkret yang, yang dia distribute. Okay. So, 30 kali dengan dia punya base yang dekat konkret yang ni panjang ni saja, Okay. Ialah 2.5. You total up, you can get 3.05. Okay. Settle. Tu untuk weight W3. And then I take weight W4 untuk soil dekat depan pula. Sebab dia kan ada unit weight juga. That's why kita calculate. Macam nak kira dia? Hanya de 
dekat soil saja hanya dekat soil saja okey sebab kita kira konkrit ni so kita hanya kira konkrit yang area of this alah area of this okey area of this Okay, so the height is 0 0.9. Okay, you can calculate 0 0.9. And the base of this is 1.5. From here to here is 1.5. Because 2 minus with 0 0.5, you get 1.5. Okay, and then times with the unit, times with the unit weight of the soil. And the penari yang dry, 18. So, area times with the unit weight. Senang kan? So, settle. You can get 24.3. So, same as the length of arm. You label dia penengah. Okay, dia penengah. Contohnya, tengok, W1. W1 penengah dia berapa? 0 0.5 bahagi 2 dapat dia punya penengah sini kan? Dapat sini. Lepas tu, tambah dengan dari asal sini. Kita mesti tuju ke point sini. Point sini, point sini. Tambah dekat sini. Ah, gitu. So, penengah ni lah 0.5 bahagi 2 tambah panjang ini. Dapatlah 1.75. So, 1.5 plus 0.25. Dapatlah 1.75. Settle. And then, bagaimana W2? W2 sama juga. Apa lebar ni? Lebar ni 4.5. Divide by 2. Dapat penengah. So, dapatlah dia punya sini. Dapatlah 2.25. Settle. And then, W3. W3 sama juga. Apa penengah dia? Base dia. Base dia berapa? Base dia adalah 2.5. This 2.5 divided by 2. You can get what? You can get this part. Okay. This part of base. Tambah dengan 2. Dapatlah 3.25. Sebab kita tuju kat point ni. So, dari sini sampai habis ni. Okay. Itu adalah weight dia. Kalau height dia dari below sampai habis. Ni dari ke sini, point sini sampai dia punya arrow tu. Okay, kalau W4, 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 W4. This W4, W4. So, base ni berapa? Base ni, base ni lah. Berapa? Lepas tu divide by 2, dapatlah ni. Sebab dia triangle kan? Dapat, sebab dia rectangle dia kan? Bagi dia dapatlah X ni. Dia punya level arm. Ah. So, Nak cari ni, ni lah 1.5. Base this year to here is 1.5. Divide by 2, you can get this uh, this level arm. 0 0.75. That's all. And then, you can click moment. Times, times. Time with fast, time with the level arm. You can get the moment. Total moment ni lah. Dipanggil resist, resisting moment. Yeah, resisting moment. And then, you total up the vertical reaction. Vertical resistant. Okay, ni vertical. Sebab dia vertical. Dia under wake. And then, kalau active, dia ialah horizontal. Reaction, resistant, horizontal resistant. Okay? Ingat. Ingat, kalau vertical, dia resisting moment. Okay? Resisting moment. Ingat eh. Okay. Kita pergi ke soalan seterusnya. Jawapan. Okay. Dia nak, soalan ni, dia nak check stability. Okay. Dari awal tadi, saya dah bagi formula kan. Kalau ditanya against overturning, guna this formula. Resisting force bagi disturbing moment. Saya kata dah awal, awal dah. Disturbing, resisting force adalah yang vertical. So, ambil yang vertical ni. 1, 2, 2, 1, 2, 8, 8, 5, divide by disturbing moment yang ini. Yang ini. Okay, you can get 3.83. So, dia lebih besar pada 2.5. That is okay. Settle. Okay. Kalau FOS against sliding. Kalau soalan tanya against sliding. Against sliding. Kalau against sliding guna formula ini, ok? Ok. Yang asalnya ialah yang asalnya ialah ini, betul? Ini, tapi cohesion dia kosong. Bila cohesion kosong, yang ni buang, tinggal ini saja. Kita, kita punya semua rujukan, kita punya reduction factor adalah 0 0.5. That's why we use 0 0.5 here. Ok? So, RV reaction vertical, you can create before. Vertical, make sure 4, 5, 2.9 times with the tangent delta. Delta is the base friction yang dalam soalan. Ni, base friction ni. Make sure dia bagi dalam soalan eh. And then, 
zero point five times the PP is passive. Okay, passive. Passive reaction sixty point seven five. Okay, and then RH reaction of horizontal. Okay, horizontal that one. One eight zero point nine four. You can get one point three four. That why is not okay because they tak mencapai dua punya FOS. Okay. Okay. So ni lah cara nak buat FOS against overturning, FOS against sliding. Tapi untuk cara nak buat for best pressure pula. Gunalah formula ni. Senang je. Nak cari E ni. Nak cari E ni. Ni formula E. Eccentricity. Tak sempit nak cari X bar. Ni ni formula. Moment ni sebab susah aku hafal, hafal, hafal formula. Sama macam moment ni sama dengan. Resisting moment tolak dengan disturbing. Tu dia wajib eh. Disturbing moment. DM disturbing moment tolak dengan resisting moment. Ni cara dia sebenar dia. Okay. Bahagi dengan reaction vertical. This reaction vertical. Okay. So, you can get 2.10. Okay. Settle. And then, dia dapat X bar ni. Yalah, dia punya tu. Mi masuk kat sini. B lah base. Base dia ialah base yang besar ni. Bawah sekali ni. Total 4.5. Base ni 4.5. 4.5, okay, 4.5, and then bagi dua dapat 2.25, okay, and then you can calculate uh, e dia, Dan dapat calculate e masuk dalam formula ini, senang je, lepas masuk formula, make sure you buat you buat satu satu, mula positif, lepas tu negatif, okay, you substitute lah, RV ni kan dah dapat 452.9 yang depan ni, betul, lepas tu, ah, uh, dia punya b lah, base width dia yang besar bawah tu, 4.5 total dia. Yang base ni. Bawah ni 4.5. Okay. Base semua ni. Okay. And then dia punya 6 lah. 6 E. E lah. Eccentric city yang ni. 0.15. Bagi dengan B. Base lah. 4.5. Okay. And then. You buat satu-satu. You dapat. You punya base pressure. Satu per satu. Ni. Ni lah punya ni. Ni lah ni. Ada dua kan. So. Dia kata. Soalan dia kata. Kalau base pressure. Dia, dia tak boleh. Exit 1.50 That's mean That's mean The maximum base pressure yang ni Ialah The less than The bearing pressure of the soil Bermaksud dia okay So Kalau dia kurang yang apa yang dinyatakan dalam soalan Bermaksud Foundation is stable Against the base pressure failure Faham tak ni? Faham kan? So maksudnya Kalau kita dapat value ni ialah Maximum dia 120 Tapi dalam soalan dia kata Tak, dia, dia jangan exit 150. Kalau dia tak exit, bermaksud dia lah stable. Bearing pressure lah stable. Okay. It's not failure. So, this is the distribution based failure. So, yang besar ni ialah 120.8. Jadi lah 80.5. That's why, that's why I, you, uh, uh, I, I want to you do one by one. Mula dah, mula plus dahulu dapat value and then you buat negatif pula. Tolak pula. That's why you get two value. Okay. So, this value is considered the big value. 1 to 0 0.8. And this a lower value is 80.5. So, in conclusion, overall conclusion, as we can see here, the force FOS against sliding is not okay. So, in conclusion, the thinning wall is not safe against sliding. Maksud, kalau the sliding, dia ke depan, maksud dia tak boleh. Not safe. That's why to overcome this problem, you need to increase the key. Ataupun increase um, to make the, make the base increase. Lebar sikit. Lepas tu, letak kunci kat bawah dia. Maksudnya, base ni. Kita ada pengunci tengah bawah ni. So, this is a key. key, Okay. Untuk dia to overcome this problem as well. If you calculate in the real life. Okay. So, this is the the way how to solve the retaining wall. Okay. Next example. Okay. Okay, next example I will show you. This is the reinforced concrete wall. Of course, dia bagi surcharge. Okay, tapi dalam keadaan ni, dia hanya ada apa? Tak ada water kan? Kalau ada water, ada simbol ni eh. Sekarang tak ada, tak ada simbol ni, dia adalah dry soil. So, ni dry. Dry soil. Okay. Soalan ni sama je. Check the stability of the wall against overturning. Against overturning. Dia suruh ignore. 
Ignore the passive. So, tak payah nak sebut-sebut kira bahagian ni. Tak payah eh. You, you, tak payah nak kira bahagian passive. Dia kata ignore. Okay. Lepas tu, soalan kedua. Check stability against sliding. Tengok, against sliding. Okay. So, dia bagi base friction ni ialah 2.25 and FRS dia kena lebih 1.5. Jadi, yang overturning more than 2. Okay. And then, you find distribution of ground bearing pressure of the base. Lepas tu, dia kata global tak lebih 1.150 kPa. Ni 14 marks. is very, very important. Okay. So, first step. Okay, first step. Oh, dia, dah, dia dah bagi unit of concrete. Okay, kita abaikan ni. Macam biasa, senang je. Sebab satu layer, senang kan? Satu, satu layer. Buat macam biasa. First, cari KA. Angle dah bagi kan? 2, 30. Substitute angle dapat ni. 1 over 3. And then, buat step kedua. Ni step kedua. Masya Allah, hilang pula. Step kedua. Okay. Yang kuning ialah secharge. Biru adalah soil. Ni secharge. Okay. Soil yang... yang okay, tak ada water eh. Soil yang ada dry soil. So, mula-mula kita buat secharge. Z kosong. Atas dari atas. So, nak cari dia punya stress effective ialah... KQ kan untuk untuk ada discharge ok so K 1 per 3 Q ialah Q lah kau punya dia punya secharge egg so you can get 2.67 so that's why you can draw this to 0 and then terus dapat 2.67 sebab dia dekat level kosong lepas tu pergi pula lepas tu lepas tu pula pergi dekat soil settle down dekat Ni dekat bahagian secharge. Sebab dia satu layer senang je. <coughs> so, you teruskan. Straight je. Tak payah panang-panang. Terus buat straight petak terus. Okay, settle. And then, yang ni kat soil pula. Soil pula, kita buat dari awal. Start kosong. Tak ada soil. So, stress dia kosong. Lepas tu, kita turun bawah. Turun bawah mana? Turun bawah ke semua. Turun bawah. Semua turun bawah. So, 4.9. So, ada satu layer je. Kita buat satu je lah. Betul? So, nak cari stress. Dia punya effective stress. K, sigma naught. So, K lah 1 over 3. Sigma naught ialah Y, Z. Betul? Unit weight of the... This unit weight of the dry. Drop dengan dia punya panjang ni. 5.9. So, that's why you get 39.33. Settle. So, dari sini, nak cari soil. Lepas tu, dapat 39... Label tu dapat segi tiga Settle Faham? Okay Understand eh? Dia start kosong Start kosong Sebab apa-apa kosong Sebab level Kosong-kosong lah And then level yang ke bawah lah Level yang sangat 59 Dia ke sini That's why lah uh, Tadi tu kenapa dia mendata Sebab dia level kosong Dia ada ada the value Lepas tu kita kena straight Ada the value dia Faham? So we have to distribute Ada uh, two Two Distribution pressure. Satu secharge, satu soil. Okay. Step yang keempat, kiralah dia punya moment. Okay. Ni dia panggil resisting moment. Okay. Ni ialah driving moment. Same with the previous. Okay. To resisting moment. Ad Maaf, maaf, okay. This is a driving moment. Okay, disturbing moment. This is a rest testing moment. Same with the previous, okay. So, this is a resisting R moment. Vertical ni, R moment. Ni dah disturbing moment. DR, eh. DR. Datuk Rashid, DR. Ingat, DR. Datuk Rashid. Datuk Rashid, DR. Atas lah, DR. Datuk Rashid. Okay, and then, Sen kata, kalau nak kira force, based on the area, on the distribution, pressure, lateral pressure. So, ni lah petak, 2.67, we're based, height dia ialah, 5.9, dapat ni, settle. P2 ialah ni, macam mana cek area triangle, 1 over 2, time, base time, height. So, dapatlah ni, settle. And then, level arm. Kalau dia square, bahagilah dua Panjang ni, nak kita nak dapat ni, dari sini ke sini, dia punya height, dia punya arm dia. So, 
panjang semua bagilah 2 dapatlah 2.95 okey kalau ni kalau segi tiga dan cari dia punya level arm yang ada daripada centroid ni macam mana so kan saya kata dah awal 1/3 ingat 1/3 nak cari level arm times with the height total height ni ialah 5.9 that's why you get 1.97 okey dari sini ke sendiri height bawah below sampailah ke arrow ni tu dah nak cari dia nak cari dia punya height okey level arm dia okey and then you you can create the moment you times with the force okey you can get total moment total for resistant horizontal rh okey and then again you you need to find vertical vertical yang ni kita jangan buat Passive lah, kita buat aktif saja. So, vert untuk vertikal kita kira hanya Aktif sajalah, ok So, unit weight concrete yang pertama So, apa formula vertical relation? Area times with the unit weight So, area this Height darab base darab dengan Unit of concrete is 24, ok And then W2 sama juga Yang ni ialah Yang ni ialah unit weight trapezium betul betul trapezium so area trapezium dapat dengan unit of concrete W3 ialah ni ialah soil area soil ni panjang ni try 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 rectangular ni dapat dengan unit weight of water unit 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 unit, unit, unit weight of dry soil and then tambah dengan dia punya yang ada surcharge base surcharge yang dia kena kepada You punya base ni saja. So, Q times with the base 2. Tu cara nak kira vertical reaction. Okay. Q times with the base. Yang dia kena base saja. Q ni 8 dalam dengan base ni. 2. So, you can uh, nak cari level arm. Ya, total, total arm. Nak cari level arm. Untuk W1 senang lah. Dia kena dari sini kan. So, panjang semua, bahagi 2 dapatlah sini. Dapat 2.1. Kalau W2 pula, macam mana W2? W2, ya, W2 nak cari, kita gunalah. Kita guna apa? Kita guna centroid dia. Kita guna dia punya formula. Formula centroid. Macam mana cari centroid of the of the concrete as well of the trapez trapezoidal so formula dia lah h over 3 kurungan b plus 2a divided by b plus a so this a formula for the trapezoidal kalau ada gambar macam ni nak cari dia punya centroid dia lah ni tu punya formula height dia dan ni hanya height dia ni height dia ok ni height dia 5 Okay Base dia Base dia yang ni 0.5 A dia ialah Yang ni Okay So substitute you can get Naik You can get This Level arm 2.22 Okay So you can get this lah You can get This 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 Betul tambah dengan Ni 1.2 Okay You can get 2.22 Okay settle And then W3 So base ni berapa? 2 2 bagi 2 dapat dapat ni kan Dapat centroid ni kan Distance ni Tambah dengan ke sini berapa? Dapatlah Ni tambah Ni bagi 2 Ni base ni bagi 2 dapat ni Tambah semua ni Tambah keseluruhan pencumpu sekum menit lah. You can get 3.2. 3.2. Okay. 3.2. So, you times with the level arm and force. You can get moment. So, this is a resisting moment. Okay. So, this a resisting vertical. Okay. Settle. So, again. Again, kita buat ulang balik sama je. Kalau dia nak FOS against sliding. More than 1 to 5 Tapi soalan ni dia nak apa Tapi dia kata ignore the passive resistance That's why That's why okay 
eh kita lupa first kita cari FOS against overturning more than 2 so resisting movement yang ni RM bawah ni eh RM bahag tolak bahagi dengan ni disturbing movement so you can get T.94 so it's okay okay for nak cari FOS against sliding you need to memorize this formula kalau dia kata ignore the passive so you buang passive ignore so RV tangent delta kita dah bagi dalam soalan 25 ok RV reaction vertical 397.672 yang bawah ni ni lah vertical resistance vertical ok and then bagi dengan RH horizontal yang tadi lah 1.131.593 baru dapat 1.41 so kata kalau more than 5.5 is ok it's not ok di bawah 1.5 ok so kita cari global bearing pressure 1.50 so it's sama prosedur sama je prosedur yang ni movement ialah movement apa 101 RM tolak dengan DM tengok Dato' Rashid ok so bawah masuk atas bagi dengan RV RV lah resistant vertical ni lah 3 signal lah RV Dah dapat di settle lah dapat dia kan dapat dia punya X bar and then masukkan dia punya kat formula eccentricity kat sini X bar ni you can get base dia adalah apa base dia lah four point two so total base ni four point two so the base okay B the base four point two divided by two tolak two point zero three yang X bar equal zero point zero four zero point zero seven dia dapat E, masuk E ni dekat lah formula asal dia Masuk formula asal dia RV berapa yang yang kira-kira tadi RV yang ni 396 Lepas tu Dia buat base 4.2 Base 4.2 dapat lah 22 Satu buat positif, satu buat negatif Dapat lah 2 value So yang besar ni kat sini Ni kat sini So that's why in conclusion Lightning wall is not safe against sliding Sebab dia not okay Not more than 1.5 to overcome the base may be increased or the key construct at the two. So since the maximum base pressure is less than. So soalan nak the allowable stress tak melebihi 150. That's why yang ni kurang. Bila kurang bermaksud the foundation is stable against base pressure failure. Okay that is the this kind of question. Okay this tricky part because of the trapezoidal. Okay. And then next, okay, next is the example three. Okay, this example is very very tricky. I tell you because they only give you the surcharge in unit per meter. Selalunya surcharge unit dia adalah per meter square. Okay, so dibagi meter place on the ground surface. Dia kata neglecting the passive resistance. Buang macam kita tak banyak tengok passive. Lepas tu, assume the base friction delta is 25 degree. First, cari total active thrust. Okay, macam biasa. Lepas tu, factor of safety against overturning and sliding. Macam biasalah, kita buat cerita dia ni. Tapi sekarangnya, yang saya confusednya, okay, yang kita confused ni lah, surcharge dia dah 99. Selalunya, dia bagi distributed surcharge. Tapi kenapa dia bagi point root saja? So, this is very, very tricky part. Tricky part on this question. So, on the step one, okay, we need to find the coefficient pressure. So, bila dia tanya active, okay, kalau kita dah tengok gambar pun tahulah, back, backfill dekat belakang ni, back wall ni, selalunya active. Depan ni, passive, okay. So active, the angle is 35. Angle sama kan? So easy. 35, you can get 0.275 as well. And then, sekarang pula. Kita buat, yang kuning ialah surcharge. Okay. Yang biru ialah soil. Yang putih adalah hydro. Okay. Yang ada water. So kita cari, kita mula cari Z. Biar surcharge. Z dekat level Z kosong. Dekat atas ni kosong. Ada apa-apa tak? Ada secah tak? Kalau ada secah, barulah ada di stress. Dia punya effective stress. So, effective stress equal to KQ. K lah punya coefficient. 0.271. K 
darab dengan Q. Q ialah discharge. Tapi discharge ni lah point. Macam point discharge. Tapi kita nak distributed. Macam mana nak, nak tukar distributed? Kenyalah bahagi dengan dia punya base dia. Okay, base of this. Okay, make sure we kena kat sini saja. So, 99 bahagi 3.3 dapatlah 8.13 per meter square. Okay, make sure you need to change the uniform surcharge, se se okay. Bahagi dengan the distance on the base ni. Make sure yang kena, kena, kena base saja eh. Yang ni ke sini. Okay, so, kira kira soil pula. Soil, tadi surcharge settle kan, soil pula. Kita start level atas. Ada apa-apa tak soil? Tak ada apa kan? So, dia punya stress kosong. Kita turun bawah. Level 2.5. Okay. Ada soil. So, bila ada soil, dia ada stress. Effective stress dia. Inilah formula dia. Effective stress untuk horizontal K, sigma node. K dah tahu 0.275. Sigma node lah. Gamma Z. Gamma ialah unit weight of this like 18. Okay. And then Z lah depth. 2.5. You can get 12.195 settle. And then bila angle tak sama, tak payah bila, bila angle tak sama, tak payah bila angle tak sama, buat dua kali. Bila angle dua-dua layer sama, so buat sekali saja, Okay. So this angle is the same. So kita boleh continue. Okay. So kita buat yang ke bawah ke semua pula. Ke sini pula lah. Dari atas sampai bawah. Kena, kena campur semua dari atas sampai bawah. So, 2.5 tambah dengan 3.5 tambah dengan 0.6. So, dapat 6.6. Di atas sampai bawah, kita kira dia punya sigma node. Dia punya vertical effective stress. So, macam biasa lah ni layer 1. Ni layer 2. Again, I very very kata. Sigma node is the gamma dengan z. Unit weight dapat kan? Z. Unit weight untuk layer 1 like 18. Z is 25 lah. 2.5. And then tambah dengan unit weight. Tapi unit weight ni kat sini, kita nak yang original, yang pure soil. Sekarang ada water kan. So, bila ada saturated water ni, 21, kena tolak dengan unit weight water. 9.81. That's why you, you want the you nak soil yang dry, yang original dry. Kita tak nak yang water. So, kita buang water. That's why saturated unit weight 21 tolak dengan 9.81. Make sure you ingat eh. Kalau ada water, tolak dengan 9.81. So, times with the length of this lah. Part lah. Okay. And then, you campur semua dapat lah. 90.88. Okay. And then, masuk masuk yang original formula. K sigma node. K ialah yang bawah. Kita ambil. And then, darab dengan domain overall dari atas sampai bawah. Yang jelas kita kira di subtweet sini. Okay. And then, dapat 24.63 settle. Okay. Lepas tu, step ketiga. Kira untuk hydrostatic pula. Macam mana hydrostatic? You need weight of water times with the Z. Okay. You can get weight of water kekal. 9.81 darab dengan Z yang panjang semua ialah 4.1. You can get 40.22. Okay. Settle. Okay. Step 4. You need to draw the distribution factor. Distribution stress. Distribution pressure. Okay. So. Yang ni surcharge. Ni surcharge. Surcharge. Okay. So, kita tengok yang warna kuning secara ni. Berapa value? Kalau start kosong, eh, start kosong, value dia berapa? 8.1T. So, terus sini 8.1T. So, buat satu-satu, okay? Okay. Memandangkan dia sama, jadi kita buat satu lah. Ni 8.1T, satu. Sebab ni pun sama angle. Kita guna discharge yang sama. Kita guna K yang sama. Sebab tu kita dapat rectangular yang sama. Okay. So, dia punya value of this is 1.83. Lepas tu kita tengok yang warna biru. Soil yang biru ni. Soil ni. Bila start kosong, dia kosong. Betul? Bila layer yang kedua, 2.5 sini ialah 12.195 sini. Settle. Lepas tu, kita boleh teruskan sebab angle dia sama. Okay. Sebab kalau angle tak sama, dia sama ada dia ke sana ataupun ke dalam. Okay, sebab angle sama, dia boleh kita teruskan, kita berhenti sini. Lepas tu, 6.6, dia punya ni ialah keseluruhan semua dari awal sampai habis. 90.88. So, you can pergi 90. Point, uh, no, no, no. This is the sigma node. 
after this make sure eh, you substitute on original original formula k sigma not so k ialah 0.275 yang layer bawah ni darab dengan yang kita kira ni dari atas sampai bawah 90.88 kat sini dapatlah 24.63 stress dia kesemua stress dia kesemua stress dari bawah sampai habis so dari atas sampai habis ni yang semua stress ialah 24.63 ya sini kita, kita berhenti 12.1 12.1 Lepas tu kita kira sini pula Ok Untuk sini Settle Lepas tu untuk kira untuk water pula One ni kita dapat 40.22 So start sini water Make sure kat water sahaja eh Memang banyak-banyak dekat dry soil So kat water sahaja Lepas tu pergi kat 4.22 Free sini So reliable arrow Setiap arrow mesti kat, kat penengah setiap Kotak tu eh So kita tak nak trapezium Kita, kita, kita nak ada kita nak triangular, kita nak triangle saja. Kalau you nampak benda ni terbentuk trapezium, you buat line line mendata line line ni, line putus-putus ni. Supaya nak kena pasti, nak senang nak kira. So P1, P2, P3, P4, P5, P6. And then you kira force. Nak kira force macam mana? Area on the stress on the stress distribution, pressure distribution. Okay, letter pressure distribution this. Area P1, area petak ni berapa? So, 8.1 darab dengan height this. Berapa area ni? So, 2.5 dapatlah settle. So, area semua lah. Tahu kan? Kira kan? Lepas tu total semua dapatlah resistant horizontal untuk ni. Okay. Untuk level arm. Macam biasa lah. Level arm saya kata kalau segi 4 dia bahagi 2. Kalau sini bagi 2 apa? 2.5 panjang ni Bahagi 2 dapat sini betul Tapi make sure level arm ni Mesti sampai bawah Sampai bawah From below So tambah lagi tambah lagi bawah Berapa? Tambahlah sini Tambah ni dapatlah Tambahlah 5.35 Settle sini ke sini semua ni eh Kalau P2 P2 depan sini lah senang lah Sini-sini sajalah betul So Ni panjang semua ni bahagi 2 dapatlah ni Ok So uh, ni dia punya gambar Semasa benar gambar ni So Kalau yang segi 3 macam kira level arm 1 per 3 Darab dengan height dia Ni height dia Ok Lepas tu tambah Ni baru dapat ni tau Baru dapat ni Baru dapat dia punya ni Distance ni Ni dapat ni baru dapat ni Lepas tu nak cari dia punya level arm Mesti dari Arrow sampai bawah Sampai base je Sampai bawah Tu tambahlah dengan Height of this Height yang ni Height yang kedua ni eh So dapatlah Ni 4.93 Settle And then P4 P4 sama lah Ni kan petak So ni Panjang ni bahagi dua Dapatlah Area this Ah, Dia punya panjang this Sama juga dengan ni Sama juga dengan ni Make sure And make sure the base of this eh Kalau panjang semua Sini adalah 2.463 Nak cari panjang ni Tolak lah Ni tolak ni Dapatlah panjang ni So 1 over 2 times This time uh, Dia punya uh, Ni Nak cari dia punya level arm 1 per 3 Kali dengan height lah Height ni dapatlah Dia punya ni 1 per 3 Darab dengan height je dapatlah Dia punya distance this Distance Make sure dari bottom To the arrow Okay Lepas tu dia punya ni Sama kah Ni pun 1 over 3 times with the height of this. Okay. Height of this. Dapatlah duit punya level arm ni. Okay. Settle. Okay. You, you calculate the moment. Over moment. Ni dark ni semua. Lepas tu dapatlah duit punya total sum up. You sum up of this. You can, you can get diving moment. Total moment this. And then you kira-kira pula vertical. Macam masa. Ignore the passive. So W1 nak cari vertical adalah area darab dengan double unit weight. Okay. Area of the rectangular ni ni darab dengan ni darab dengan dia punya unit weight. Area of this. Okay. Darab dengan unit weight of concrete. Settle. And then area yang kedua pula sama juga area this area this. Okay. I make the error. Sorry. You need to times with 24, okay? Okay, times with 24. Base this, time with the height this, 
darab dengan 24. Dapatlah value. Okay. And then weight yang ketiga yang ni samalah. Kita buat satu per satu. Soil pertama. Soil kedua. And discharge. Apa form nak, nak kira vertical? Area. Darab dengan unit weight. So, ambil area yang... Some, yang dia dekat base saja, Dia dekat yang dia ni wall saja. So, so apa, apa area petak ni? Area petak ni ialah... Bawa area petak. So, cari lah. Ni base dia 3.05. Okay. Darab lah 2. Dia punya height. Darab dia punya unit weight dia. 18 soil ni. Ni W1. W3. Lepas tu tambah pula yang layer yang kedua. Layer yang kedua apa? Layer kedua apa? So yang ni layer kedua ialah layer, layer kedua kan. Layer pertama ni. Layer kedua. Area ni darab dengan unit weight dia. Yang ni dah. Tambah dengan dia punya secharge. Secharge lah. Secharge darab dengan dia punya distance. Distance on the base. Yang kena pada retaining wall. Yang kena pada base saja ni. So secharge dia 30 darab dengan dia punya ni. Okay, base dia. Dapatlah ni. Secharge darab dengan dia punya distance. Secharge darab distance. Okay. Dapatlah dia punya. Ni lah. Vertical weight dia. Okay. Tu cara dia. Okay. Ada tiga. Satu, dua, tiga. Kita buat satu-satu. Satu layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Secharge ni. Layer pertama untuk ni. Layer kedua dengan layer ketiga. Tu cara dia. And then cari level up macam biasa lah. Terajar tadi. Yang ni bagi dua dapat ni. Tambah semua. Dia mesti dari ke sini. Mesti dari point. Rujukan point di sini. So. Berapa panjang sini ke sini. Okay. And then kalau sini sama kah. Base ni berapa panjang dia. Lepas tu bahagi. Dapat. Bagi dua dapat ni kan. Dapat dua bagi ni. Dapat sini. Lepas tu nak cari ke sini. Tambahlah. Panjang semua. Tu tu W3. W, W1. Senang lah. Panjang semua. Bahagi dua. Dapatlah area. Eh, panjang sini. Senang. Dapatlah. Tu punya 2.975. Saya ulang balik eh. Nak cari level A untuk vertical. Nak wick ni. Vertical wick ni. Tengok. W1 ni. Panjang semua. Bahagi dua. Dapatlah penengah ni. Senang kan. Nak cari penengah ni. Nak cari sentot ni. Sekarang untuk yang W2 ni okey penengah untuk konkrit ni berapa? 0.5 bagi 2 dapat ni. 0.5 bagi 2 dapat distance ni, penengah ni sayang oi. Tapi make sure reference point dia kena tambah sebab dekat sini dekat, dekat, dekat sini dia punya reference point dia. So sini tambah sini dapatlah dia punya ni W2 dia 1.2. And then kalau W3 pula Penengah untuk add ni, penengah base ni, ni ni, bagi dua dapatlah ni, betul? Tapi dia punya reference point dia kat sini. So, tambah lagi panjang semua ni, dapatlah 2.975. That's all. And then, darab moment dapatlah total moment, resisting moment. Okay? Macam biasa lah. And then, kira-kira resisting -kira moment, beri buat pada resisting moment, 2.98 eight settle. Sebab dia nak apa? Dia nak cari ni lah. Nak cari, dia nak cari factor of safety over turning and sliding saja. Tu just kira that's the formula je. So, kalau dia ignore, ignore lah. So, masuk ke formula. Ni dah 25. Datang mana? Datang bersoalan. Sini. Dah bagi dah. Sini. Base friction dia. Okay. So, bagi dengan RH tu pada gambar ni. Ni RH awak. Ni RH. Yang ni ialah V. RV. RV. Resistant vertical. Okay. Masuk formula ni dapatlah 1.707. Lepas tu macam mana nak cari location of the resultant. The location. Ni location ni. Dia kata position dia. Location dia. Macam mana? So formula ialah force terap moment bahagi dengan total force. So yang kira tadi lah. Ni force terap moment total ni. Ni bahagi dengan total force. So dapatlah awak punya Result location dia. Ni formula dia. Ni formula untuk cari location. Okay. Settle. So, this is a question for tricky part. Okay. This is very easy, right? So, this is a final exam example. Same question like example 1 before. But ignore the passive resistance. Maksudnya, angle dia ni lah berbeza. 
So kita kena angle berbeza okay? Same like this question Example 1 this uh, Same this example 1 Same But ignore the soil The passive resistance kat depan tu So try yourself and get the answer Okay that's all for this kind of topic, okay? Thank you very much.